Good evening, welcome to 585. I the super exclusive Vartal. I the Kuru news presenters. I the Kuru reporter. I the Pranthalanchi. I the ground reports. A very, very special and super exclusive 585. Janasena Athineta Pavan Kalyan Poti Bali Neni Bhiti Ayaru Samavisan Tarvata Bali Neni Pavisha to Karya Charana Prakat and Chanamar Bali Neni Future Plan Anti YCP Target Gane Bali Neni Panichastara Chuda Kajani Master Ni Police Look Govala the Plokthis Kunaru Aina Ye Kotlo Hazar Parstaru Yepud Hazar Parstaru Avi Vralaku attract them Ebul Tando It Operation Buddha Meripa Yep Jelavan Rulla Seka Focus Petting the Bejavada Nu Mumpo Better Than Chisas for the Gabaita Padidanki Yelanti Action Plan Rupun this Naru Chuda Kalishwaram Pai Justice Chandra Ghosh Commission Bahiranga Vicharana Malli Modal Kanundi Justice Chandra Ghosh to Irrigation Principal Secretary Rahul Bojab Bheti Ayyaru Rape Commission Munduku Yed Guru Seize Thai Adhikarlu Hazar Kabotu Naru Mar Vicharana Yela Unda Bothu Nthi Auditors Kura Chak Track Chetam 5 at 5 And finally Enni Kalu Degar Parthu Na Kodhi Haryana Lo Political Heat Perigu Thondi Ipadki Congress BJP Manifest Chondi Prakadin Chai October Lo Zirage Poling Lo Ye Pathi Adhikaran Ni Dakkin Sko Bothu Nthi Survey Sain Chaptu Nai E Bulletin Lo Chudda Janasena Vipe put a YCP Netala Chupu can be stoned, Pavan Kalyan Toti Balin and Shin was ready Petia Yaru in Allah Iravai Runduna, Janasena Lo, Cherabotunaru, Samine Ude of Hanu Saitamu, Pavan Kalyan Toti, Petia and Trun Clarity, Charu Samine Ude of Hanu. YCP Natalu, Janasena Vipu Chustunaru, Vijay Vadalo, Pavan Kalyan Toti, Balin and Shin was ready Petia Yaru. अतः ये पढ़ के जनसेना लो सामने ने उदय भानु पावन कल्याण नो कलिसारु इनाला इरवाई रण्ड ना जनसेना लो चेहरे तुनटे का प्रकटिन चारा है ना मरिंत समाचार हम आप्रतने देख क्रांति अंधिस्तारु क्रांति इधर उन्हें तो लोग विड़िविड़ी का पावन कल्याण पार्टी भेटी आया रा सामने ने वो दे ये भानु रेप कारी करता तो समावेशन तरवात मार्टलर था ना रिपोर्टेमो बाईट को चेहरे वाले ने जाने उतना नट उनके प्रवक्तिन चारु और बाल ने श्रीनिवास रेडी इनका पावन कल्याण पार्टी मार्टलर तो नहीं होना इसका अच्छी तरह बालने ने सीनवास रेडी बेटी आई थी इनका कौन सा उतने दादा पु आरागंटा का पवन कल्याण तो मार्ट लड़ते हैं उन्हर बालने ने मरोपका सामने ने वो देव बाना ये पढ़ के पवन तो आरागंटा पार्ट बेटी ने मुगिंच कुन वेल पेरो वेल तो वेल तो केल कमाएने ट्वेंटी व्याक केल चेसर वेलटाने जनसेना पार्टी लो जाएं ना उतना नंटो जाएं ने एट एट्वेंटी दे दी ने कोड़ा करार चेंडन जरिए नहीं नले रवैये रंडो दे दी ना साइंट्रम जनसेना पार्टी कंडबा कपूगो पोतने टलो अधिकारी कंगा चपड़न जरिए ना आदि मात्र में काकुंडा तनतो पंचेस तो नेट्वेंटी कार्य करतलो नेतलो अंदर निकोड़ा होटल लोने वेट चेस जा रहे थे दादा पुनाले घंटे लेके मुंदे पार्टी कार्यालय निक चेयर कोडन जरिए इन्हें प्रस्तुम पवन कल्याण तो बेटी आई थे कौन सा आउट उन्हीं का बाली ने निक संबंध निक जॉइनिंग विशेष लोग कोड़े इपढ़ के जनसेना ग्रीन सिग्नल इच्छने टिकाओ तेलस्तुन आई थे इपढ़ Joining visual na jenazah na kuda achi tu cerdik lu vestun. Ini kan deh. Bahasa tu rasgi alu joining visual na party gani kota megani damage atau tu dana visual na beris waste kuntu ne jenazah na party bahasa tu sama dengan cikani rasgi alu sama aja ke perikanan tu party YCP vote bank kuntu tamu YCP tipu kuntu prati jillah news kuar galau jenazah na ni balau petan jenazah ni tu kuda paman kali alu nadi gul waste tu nara andu lau bagang gani. Yavar itu senior ne telu rasgi alu warna warna untar war ini join chase kuda lau jenazah na magusup tu nata manak telis tu ondi. Ini kan deh. Ipu dua baru 
జనసేన వైపు చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా వైసీపీలో దాదాపు చాలా సీనియర్స్ గా ఉన్నారు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి నేతలు ఇప్పుడు జనసేన వైపు రావడం వీరి ద్వారా జనసేన పార్టీ ఆయా నియోజకవర్గాల్లో మరింత బలోపేతం అవుతుంది అని చెప్పి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అలాగే జనసేన పార్టీ క్యాడర్ కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తుంది సో వీరి ద్వారా ఇప్పటి వరకు జనసేనలో ఉన్నటువంటి క్యాడర్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి భవిష్యత్తు రాజకీయాలు మరింత స్ట్రాంగ్ అవుతాయి ఆయా నియోజకవర్గాల్లో జనసేన సైతం మరింత బలంగా తయారవుతుంది భవిష్యత్తులో ఓటు బ్యాంక్ సైతం ఏదైతే సామాజిక సమీకరణలను బేట్ చేసుకుని ఉన్నటువంటి ఓస్ బ్యాంక్ ఓటు బ్యాంక్ ఉందో అది కూడా తమ వైపు మగ్గు చూపేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ భావిస్తున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే జాయినింగ్స్ విషయంలో జనసేన పార్టీ మాత్రమే కాదు కూటమి మూడు పార్టీలు కూడా కీలకంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది సో ఇవాళ అయితే అఫీషియల్ గా సామనేని ఉదయభాను ప్రకటన జారీ చేశారు ఇక మరి కాసేపట్లోనే బాలినేని భేటీ ముగిసిన తర్వాత బయటికి వచ్చి తన భవిష్యత్తు కార్యాచరణ కూడా ప్రకటించబోతున్నారు సో ఏదైనా కూడా ఓవరాల్ గా ఈ నెల చివరిలో మొత్తానికి చాలా మంది జనసేన కండువా కప్పుకోబోతున్నట్లయితే మనకు తెలుస్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది జానీ మాస్టర్ వ్యవహారం ప్రస్తుతం గోవాలో జానీ మాస్టర్ ని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తోంది ఇక నార్సింగి పిఎస్ కు జానీ మాస్టర్ భార్య అయేషా వచ్చారు అయితే అయేషా ఇచ్చిన సమాచారంతోనే జానీ మాస్టర్ ని అరెస్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది అయితే తనకు ఫేక్ కాల్స్ వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు అయేషా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ చాలా సంచలనంగా మారింది లైంగిక వేధింపుల కేసులో నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ కూడా జారీ కావడంతో గోవాలో జానీ మాస్టర్ ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు మా ప్రతినిధి రంజిత్ మరింత సమాచారం అందిస్తారు రంజిత్ అసలు జానీ మాస్టర్ గోవాలో ఉన్న విషయాన్ని ఆయన భార్యే చెప్పారంటున్నారు నిన్నంతా లదాఖ్ లో ఉన్నారు పోలీసులు లదాఖ్ కి బయలుదేరారన్నారు ఏంటి కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి ఆయన ఎక్కడున్నారనే విషయంలో ఆయన ఏదైనా షూటింగ్ పర్పస్ వెళ్లారా లేకపోతే కేసు బుక్ అయింది కాబట్టి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయారా ఆయన వైఫై ఆయన పట్టించడం ఏంటి ఏం జరుగుతోంది అంటే బాధిత యువతి ఎప్పుడైతే రాయదుర్గం పోలీసులకు మొదట ఫిర్యాదు చేసిందో అప్పటి నుండి కూడా ఆయన అజ్ఞాతంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఒకవైపు నార్సింగి పోలీసులు ఇది జీరో ఎఫ్ఐఆర్ కింద కేసు నమోదై నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ బదిలీ అయినప్పటి నుండి కూడా పోలీసులు ఈ కేసుని సీరియస్గా తీసుకున్నారు అన్ని వర్గాల నుండి కూడా ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఆడిషన్లో రియాక్షన్స్ రావడంతో కూడా పోలీసులు ఈ కేసుని సీరియస్గా తీసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు బాధిత యువతి కొన్ని కీలక ఆధారాలను పోలీసుల ముందు సమర్పించిన తర్వాత పోలీసులు నిన్న అదనంగా పోక్సో కింద కూడా కేసు నమోదు చేశారు తను మైనర్గా ఉన్నప్పటి నుండి కూడా తనపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు అన్నట్టు ఫిర్యాదు కొన్ని ఆధారాలు పోలీసులకు సమర్పించిన తర్వాత నిన్న పోక్సో కింద కూడా కేసు నమోదు చేశారు నాలుగు ప్రత్యేక బృందాలని రంగంలో దిపారు వాస్తవంగా నిన్న స్కెడ్యూల్ పరంగా చూసుకుంటే ఆయన లడాక్ లో ఒక సినిమా షూటింగ్ పర్పస్ అక్కడ ఉండాల్సి ఉంటే కానీ లడాక్ లో కూడా నిన్న అక్కడ వెళ్తే పోలీసులకు సంబంధించిన బృందం అక్కడికి వెళ్తే ఆయన అక్కడ నుండి కూడా తప్పించుకున్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే తన భార్యతో ఆయన టచ్ లో ఉన్నాడో సో భార్య కాల్స్ ద్వారా కూడా పోలీసులు ట్రేస్ అవుట్ చేస్తే ఆయన గోవాకు సంబంధించి ఆ చుట్టుకి పోలీసులు కనుక్కున్నారు సో ఈ క్రమంలో గోవా ఈ రోజు తెల్లవారుజామున వెళ్ళినటువంటి పోలీసులు గోవాలో తలదాచుకున్నటువంటి జానీ మాస్టర్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు అక్కడ కోర్టులో హాజరుపరిచారు ట్రాన్సిట్ వారెంట్ కింద అక్కడ కోర్టులో హాజరుపరిచి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ తీసుకొస్తున్నారు బై రోడ్ అనేది తీసుకొస్తున్నారు పన్నెండు గంటల ప్రాంతంలో అక్కడ కోర్టులో హాజరుపరిచి అక్కడ నుండి బయలుదేరారు ఈరోజు తెల్లవారుజామున కూడా ఆయన ఇక్కడికి ఈరోజు ఈ అర్ధరాత్రి కూడా ఆయన ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈరోజు అర్ధరాత్రి ఇక్కడ రీచ్ అయిన తర్వాత రేపు ఆయనను కోర్టులో ఉపరిపల్లి కోర్టులో ఆయనను హాజరుపరుస్తారు ఉపరిపల్లి కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత ఒకవేళ రిమాండ్ విధి రిమాండ్ విధించిన తర్వాత పోలీసులు కస్టడీ కోరనున్నారు కస్టడీ కోరిన తర్వాత ఈ మొత్తం బాధిత యువతి అనేక ఆధారాలని పోలీసులు ముందు ఉంచింది కాబట్టి వాటికి సంబంధించి వివరాలన్నింటినీ కూడా పోలీసులు ఆయన వద్ద నుంచి రాబట్టేటువంటి అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి మొదట పోలీసులు ఈ వ్యవహారం నార్సింగి పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన తర్వాత నేడు ఫార్టీ వన్ ఏ సిఆర్పిసి కింద నోటీసులు ఇచ్చి విచారణకు హాజరు కావాలని కొంత మొదట అనుకున్నారు కానీ బాధిత యువతి కొన్ని కీలక ఆధారాలు ఇచ్చింది గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలుగా ఆయన ఏ రకంగా లైంగిక వేధింపులకు పాడుతున్నాడు పాల్పడుతున్నారు ఆ తర్వాత మతం మార్చుకోవాలి ఆ తర్వాత పెళ్లి చేసుకుంటానని ఏ రకంగా హింస గురి చేస్తున్నాడు వాట్సాప్ చాటింగ్తో పాటు ఆయన చేసినటువంటి బెదిరింపులకు సంబంధించిన కొన్ని కీలక ఆధారాలని పోలీసుల ముందు ఉంచిన తర్వాత పోలీసులు ఈ కేసుని రేప్ కేసుతో పాటు అదనంగా పోక్సో కింద కేసు నమోదు చేసే ప్రత్యేక బృందాలని రంగంలో దిపి పోలీసులు కొంత సీరియస్గా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు సో ఇదే క్రమంలో జానీ మాస్టర్ అయితే పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు రేపు ఇక్కడికి తీసుకొచ్చిన తర్వాత కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత ఆయనను పోలీసులు ఫర్దర్గా ఇంకా కస్టడీలోకి తీసుకొని విచారిస్తే ఈ మొత్తం
పోలీసులు కనుక్కున్నారు సో పోలీసులు ప్రస్తుతమైన ఆచూకి ఈరోజు తెల్లవారుజామున ట్రేస్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడ కోర్టులో హాజరుపరిచిన తర్వాత ఫర్దర్ గా ఆయన ఎందుకంటే కీలక ఆధారాలు ఆమె అనేక ఆధారాలు కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ కూడా పోలీసులకు ఇచ్చింది కొన్ని వాట్సాప్ చాటింగ్స్ తో పాటు కొన్ని వీడియో క్లిప్స్ కూడా పోలీసులకు ఇచ్చింది లైంగిక వేధింపులకు సంబంధించి ఐదు సంవత్సరాలుగా ఏ రకంగా హింసకు గురి చేస్తున్నాడన్నటువంటి కొన్ని కీలక ఆధారాలు పోలీసులకు ఇచ్చింది కాబట్టి ఫర్దర్ గా పోలీసులు ఆయన కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారిస్తేనే ఈ ఉత్తమ అంశం కూడా ఒక కొలిక్కి వస్తుంది అనేది పోలీసులు చెప్తున్నారు ఇక బుడమేరుపై జల వనరుల శాఖ పూర్తి ఫోకస్ పెట్టింది ఆపరేషన్ బుడమేరుపై యాక్షన్ ప్లాన్ సిద్ధం చేసింది విజయవాడ ఇరిగేషన్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో మంత్రి నిమ్మల సమీక్ష జరిపారు విజయవాడ ప్రజలకు ముంపు బాధల నుంచి విముక్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు బెజవాడ దుఃఖదాయిని అయిన పేరును చెరిపేస్తామంటున్నారు మంత్రి నిమ్మల తరచూ గంటలు పడ్డంతో ముంపుకు గురవుతున్నారు విజయవాడ వాసులు బుడమేరుపై జల వనరుల శాఖ ఫోకస్ చేసింది ఆపరేషన్ బుడమేరుపై యాక్షన్ ప్లాన్ ని రెడీ చేస్తోంది విజయవాడ ఇరిగేషన్ క్యాంప్ కార్యాలయంలో ఈఎన్సీ ఎస్సీ ఇరిగేషన్ టౌన్ ప్లానింగ్ రెవెన్యూ అధికారులతో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు సమీక్ష నిర్వహిస్తున్నారు విజయవాడ ప్రజలకు ముంపు బాధల నుంచి విముక్తి చేయడమే లక్ష్యంగా యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందిస్తున్నారు బెజవాడ దుఃఖదాయని అన్న పేరును చెరిపేయాలి అన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో ఈ ఆపరేషన్ బుడమేరును ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకుంది జల వనరుల శాఖ దీనికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ మా ప్రతినిధి శివకుమార్ లైవ్ లో అందిస్తారు శివకుమార్ ఈ సమీక్షలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారంటే ఆక్రమణలపై అధికారులు ఎలా ముందుకు వెళ్లబోతున్నారు గండ్లు పడకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఎప్పటి నుంచి ఈ ఆపరేషన్ బుడమేరు ప్రారంభం కాబోతోంది బుడమేరు ప్రక్షాళన మీద ఏపీ ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టిందనే చెప్పుకోవచ్చు ఈ రోజు మంత్రి నిమ్మ నిమ్మల రామానాయుడు సమక్షంలో కూడా ఇరిగేషన్ అధికారులు టు రెవెన్యూ అధికారులు సర్వే అధికారులందరూ కూడా ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొన్నారు ఇటీవల వచ్చినటువంటి వరదల కారణంగా సింగినగర్తో పాటు ఈ లోతట్టు ప్రాంతాలు మొత్తం కూడా బుడమెర్రు ముంచెత్తింది దీంతో తీవ్ర నష్టాన్ని కలిగించింది కాబట్టి ఇప్పుడు భవిష్యత్తులో ఈ బుడమెర్రు వాగుకి ఇటువంటి వరదలు రాకుండా ఉండేందుకు అయితే ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి అనే దాని మీద అయితే అధికారులతో చర్చించారు ఇప్పటికే ఈ ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి అధికారులు ఈ బుడమెర్రు వాగుకి పరివాహక ప్రాంతంలో ఎక్కడైతే నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటున్నారో ఆ నివాసాలు ప్రాంతాలు ఎవర ఎవరైతే ఉన్నాయో అవి కొంత ఆక్రమణకు గురైనట్లుగా కూడా అధికారులు గుర్తించారు ఈ నేపథ్యంలో ఆక్రమణలు తొలగించాలని చెప్పని కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక కసరత్తును చేసింది అతి త్వరలోనే ఆపరేషన్ బుడమెర్ను అయితే షురూ చేయనున్నట్లుగైతే మనకు సమాచారం తెలుస్తుంది ఇటు రెవెన్యూ అధికారులు ఇటు విఎంసీ అధికారులు అందరూ నీటి పారుదల శాఖ అధికారులు వీరందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ యొక్క సర్వేలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు ఇప్పటికే ఒక మార్కింగ్ను కూడా చేసినట్లుగైతే మనకు సమాచారం తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నటువంటి బుడమెర్రు వాగు ఏదైతే ఉందో ఈ పరివాహక ప్రాంతంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి నివాసాలు మొత్తం కూడా ఇటీవల వచ్చినటువంటి వరదలకు మొత్తం కూడా మునిగిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఇవి మునిగిపోవడంతో పాటు ఈ చుట్టుపక్కల సుమారు పదిహేను కిలోమీటర్ల పాటు ఈ బుడమెర్రు వాగు అనేది మొత్తాన్ని కూడా చుట్టుముట్టడంతో ప్రభుత్వం కూడా దీని మీద ఒక ప్రణాళికను రూపొందించుకొని ఇటువంటివి భవిష్యత్తులో జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అనే దాని మీద ఇప్పటికే మొత్తం కూడా దర్యాప్తు చేపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో అయితే ఈ యొక్క ఆపరేషన్ బుడమెరును అయితే షురూ చేసి ఈ తొలగింపు చర్యలు కూడా త్వరలోనే చేపట్టనున్నారు అధికారులు ఇప్పటికే మార్కింగ్ను కూడా చేసినట్లుగా అధికారులు చెప్తూ ఉన్నారు డ్రోన్ కెమెరాల సహాయంతో ఎక్కడ వరకు తొలగించాలనే దాని మీద కూడా ఇప్పటికే ఒక ప్రణాళికను కూడా రూపొందించుకున్నట్లుగా అయితే తెలుస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ ఆపరేషన్ బుడమెర్రు చేపడుతున్నారన్న విషయం తెలుసుకున్నటువంటి ఈ లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి నివాసాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కొంత ఆందోళనకు గురవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం కూడా ఎవరైతే అవగాహన లేకుండా ఈ వాగుకి ఆనుకునే నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకొని ఉంటున్నారో వారికి అవగాహన కల్పించే విధంగా కూడా ప్రభుత్వం అయితే ఒక కసరత్తును చేసుకు కసరత్తును ప్రారంభించింది వారికి అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు మరోవైపు ఈ తొలగింపుల వ్యవహారంలో ఎటువంటి ఉద్రిక్తలు చోటు చేసుకోకుండా ఆందోళనలు ఎటువంటివి రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలనే దాని మీద కూడా ప్రస్తుతం ఫోకస్ పెట్టి ఈ ఆపరేషన్ బుడమెరును మొత్తం కూడా సక్సెస్ఫుల్గా తొలగించాలని చెప్పని కూడా ప్రభుత్వం అయితే నిర్ణయం తీసుకొని అడుగులు వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు అయితే ఇక్కడ కనపడుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ శివకుమార్
కమింగ్ టు ఫోర్త్ న్యూస్ రేపటి నుంచి కాళేశ్వరం కమిషన్ బహిరంగ విచారణ ప్రారంభం కానుంది జస్టిస్ చంద్రబోస్ తో ఇరిగేషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రాహుల్ బొజ్జా ఇప్పటికే భేటీ అయ్యారు ఇక రేపటి నుంచి ఇరవై ఐదు మందికి పైగా అధికారులను విచారించనుంది ఈ కమిషన్ రేపు కమిషన్ ముందుకు ఏడుగురు సీఈ స్థాయి ఇంజనీర్లు హాజరు కానున్నారు గత నెలలో పదిహేను మందిని ఈ కమిషన్ విచారించిన సంగతి తెలిసిందే ఎన్డీఎస్ఏ నివేదిక కోసం లేఖలు రాసింది కమిషన్ అయితే కమిషన్ కి అడ్వకేట్ నిచ్చేందుకు సర్కార్ కూడా అంగీకారం తెలిపింది రేపటి నుంచి కాళేశ్వరం కమిషన్ బహిరంగ విచారణ మొదలు కానుంది ఇప్పటికే జస్టిస్ చంద్రఘోష్ తో ఇరిగేషన్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ రాహుల్ బొజ్జా భేటీ అయ్యారు రేపటి నుంచి ఇరవై ఐదు మందికి పైగా అధికారులను విచారించనుంది ఈ కమిషన్ రేపు కమిషన్ ముందుకు ఏడుగురు సీఈ స్థాయి అధికారులు హాజరు కానున్నారు రీసెర్చ్ ఇంజనీర్లు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులను కూడా ఈ కమిషన్ విచారించనుంది అయితే గత నెలలో కమిషన్ పదిహేను మందిని విచారించింది పూర్తి సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రవణ్ అందిస్తారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ ఏంటి శ్రవణ్ ఆగస్టు నెలలో ఇరవై ఐదో తారీఖు విచారణ తర్వాత జస్టిస్ పినాకీ చంద్రఘోష్ విచారణ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో నిన్న హైదరాబాద్కి చేరుకున్నారు ఈరోజు మొత్తం షెడ్యూల్ను మొత్తం డిసైడ్ చేశారు పినాకీ చంద్రఘోష్ హైదరాబాద్లోనే ఉండి కాలుష్యం కమిషన్కి సంబంధించిన కీలక విచారణ చేయబోతూ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఆగస్టు ముప్పై ఒకటితో జస్టిస్ పిన్న కమిషన్కు ఉన్న గడువు ముగియటంతో ప్రభుత్వం మరో రెండు నెలల పాటు కమిషన్కి గడువును పొడిగిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన నేప నేపథ్యంలో నిన్న వచ్చిన చిన్న పినాకి చంద్రజో చంద్రఘోష్ రేపటి నుంచి ఇంజనీరింగ్ అధికారులను విచారించబోతున్నారు పూర్తిగా ఈసారి పది రోజుల షెడ్యూల్లో టెక్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో మొత్తం వాటన్నిటిని కూడా ఫినిష్ చేయాలని చూస్తున్నారు ఇప్పటికా ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై నుంచి డెబ్బై మంది టెక్నికల్ అధికారులు వచ్చి జస్టిస్ పినాకి చంద్రఘోష్కి అఫిడవిట్ రూపంలో తమ తమ దగ్గర ఉన్న ఆధారాలను తమ దగ్గర ఉన్న సమాచారాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది దాని ఆధారంగానే గత నెలలో పదిహేను మందిని విచారించిన పినాకి చంద్రఘోష్ ఈ పది రోజుల షెడ్యూల్ సుమారు ఇరవై ఐదు మందిని విచారించబోతున్నారు ఈ సెషన్లో పూర్తిగా టెక్నికల్కి సంబంధించిన ఆస్పెక్ట్స్ను పూర్తిగా క్లోజ్ చేయాలని దాని మీద ఒక క్లారిటీకి రావాలని జస్టిస్ పినాకి చంద్రఘోష్ భావిస్తున్నారు ఈ టెక్నికల్ అంశాలను ముగించిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఆర్థికపరమైన అంశాల మీద పినాకి చంద్రఘోష్ కమిషన్ దృష్టి సారించబోతుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ఒక లీగల్ అడ్వైజర్గా ఒక లాయర్ని కూడా కావాలని పినాకి చంద్రఘోష్ ప్రభుత్వాన్ని కోరిన నేపథ్యంలో ఒక లాయర్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వం అంగ అంగీకారం తెలిపినట్టుగా తెలుస్తుంది రేపు సుమారుగా ఏడుగురు సిఈ స్థాయి చీఫ్ ఇంజనీర్ల స్థాయి అధికారులు కమిషన్ ముందుకు రాబోతున్నారు అందులో రీసెర్చర్లు ఉన్నారు దాంతోపాటుగా కూడా రిటైర్డ్ అయిన సిఈలు కూడా ఉన్నారు ఎవరెవరు వస్తున్నారనే విషయాన్ని కమిషన్ చాలా గోప్యంగా ఉంచింది కానీ ముఖ్యమైన వాళ్ళని ఈసారి ఈ పది రోజుల షెడ్యూల్లో విచారించబోతున్నారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు సంబంధించి టెక్నికల్ అంశాల్లో జరిగిన పొరపాట్ల విషయంలో ఈ పది రోజుల్లో జరిగే విచారణలో కమిషన్ పూర్తిగా సమాచారాన్ని తీసుకొని కంక్లూజన్కి వస్తామనే అభిప్రాయంతో కమిషన్ ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది దీని తర్వాత ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ను కూడా పరిశీలిస్తారు దాంట్లో కూడా విచారణ చేస్తారు ఆ తర్వాత అవసరం అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రజాప్రతినిధులను కూడా ఇందులో భాగస్వాములైన ప్రజాప్రతినిధులను కూడా కమిషన్ పిలిచే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి రేపటి నుంచి పది రోజుల పాటు జరగబోయే ఏదైతే టెక్నికల్ అంశాల మీద సిఈ స్థాయి అధికారులు అయినటు ఇతర ఇంజనీర్లను పిలిచి విచారించబోతుందో అది చాలా కీలకంగా అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో జరిగిన పొరపాటుకు సంబంధించిన టెక్నికల్ అంశాలను చాలా కీలకంగా భావిస్తున్న నేపథ్యంలో దానికి సంబంధించిన విచారణ ఈ పది రోజుల్లో పూర్తి చేయబోతున్నారు దీనికి అనుగుణంగానే ఎన్డీఎస్ఏ రిపోర్ట్ ఒకటి కమిషన్కి అందాల్సి ఉంది దాంతోపాటు విజిలెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా అందాల్సి ఉంది పూణే నుంచి కూడా మరో రిపోర్ట్ కూడా అందాల్సి ఉంది దానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ కమిషన్ నుంచి కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ఎన్డీఎస్ఏ కానీ విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పూణే డిపార్ట్మెంట్కి కానీ లెటర్లు ఆల్రెడీ వెళ్ళాయి ఇన్నట్టు వాళ్ళు ఒక టైం బౌండ్ కేటాయించి ఆ టైం లోపల రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కాలుష్యం కమిషన్కి అందజేస్తామని చెప్పారు అయితే ఇక్కడ విజిలెన్స్కి సంబంధించిన రిపోర్టులోనే కొంత ఆలస్యం జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే విజిలెన్స్ కమిషన్కి ఉన్న విజిలెన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్న అధికారులు ఉన్నత స్థాయి అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ళు బదిలీలపై వెళ్ళటం వల్ల ఎందుకంటే గతంలో సివి ఆనంద్ ఉన్నారు అతను రీసెంట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి హైదరాబాద్ సిపిగా నియమితులైన నేపథ్యంలో కొత్తగా వచ్చిన అధికారి ఎవరైతే ఉంటారో అతను మళ్ళీ రిపోర్ట్ మొత్తం రివ్యూ చేసి మరోసారి ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడానికి మరికొంత టైం పడుతుంది కాబట్టి విజిలెన్స్ రిపోర్ట్లో కొంత ఆలస్యం జరిగినా కూడా కమిషన్ వీలైనంత తొందరగా రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని కోరిన నేపథ్యంలోనే ఇన్ టైంకి కొత్త గ్రేస్ పీరియడ్ తీసుకొని విజిలెన్స్ రిపోర్ట్ కూడా కమిషన్కి అందుతుంది కమిషన్ చెప్పిన
కమిషన్ కి రిపోర్ట్లు అందుతాయి దాని ఆధారంగా అవసరం అనుకుంటే కూడా ప్రజా ప్రతినిధుల ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉందని కమిషన్ భావిస్తే ఖచ్చితంగా లెటర్లు ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా విచారణకు పిలుస్తారని తెలుస్తుంది ఏదేమైనప్పటికీ రేపటి నుంచి పది రోజుల పాటు సుమారు ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై మంది అధికారులను ఇంజనీరింగ్ స్థాయి టెక్నికల్ అధికారులను విచారణ చేయబోతున్నాయి విచారణ చాలా కీలకంగా మారబోతుంది ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ హర్యానాలో పొలిటికల్ హీట్ పెరిగిపోతోంది ఇప్పటికే బీజేపీ కాంగ్రెస్ తమ మేనిఫెస్టోస్ ని రిలీజ్ చేసింది హర్యానాలో ఫలితాలపై తాజాగా కేకే సర్వే సంచలన విషయాలు బయట పెట్టింది హర్యానాలో బీజేపీ ఓడిపోతుందని పోటీ చేసే ప్రతి మూడు స్థానాల్లో రెండు స్థానాల్లో ఓడిపోతుందని కేకే సర్వే తేల్చి చెప్తోంది బీజేపీపై వ్యతిరేకత కాంగ్రెస్ కి కలిసి వచ్చే అంశంగా అభివర్ణించింది రైతులు జాట్ వర్గం బీజేపీ పట్ల వ్యతిరేకతతో ఉన్నారంటోంది కేకే సర్వే బీజేపీ కోర్ ఓట్ బ్యాంక్ మాత్రం ఎటు పోవట్లేదు కేవలం న్యూట్రల్ ఓట్స్ ని మాత్రమే బీజేపీ నష్టపోతుంది అంటోంది బీజేపీ వ్యతిరేక ఓటు చాలా వరకు కాంగ్రెస్ కి అనుకూలిస్తుంది అంటోంది ఈ కేకే సర్వే ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కాస్త ముందుగా రంగంలోకి దిగితే పరిస్థితి వేరేలా ఉండేది అంటోంది కేకే సర్వే మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి మహాత్మా నిస్సారు మహాత్మా సో హర్యానాలో ఎలక్షన్స్ కి సంబంధించి కేకే సర్వే రిపోర్ట్ లో ఇంకా ఎలాంటి అంశాలని పొందుపరిచారు ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల విషయంలో కేకే సర్వే అంచనాలు పూర్తిగా కరెక్ట్ అవ్వడంతో ఆ సర్వే అంచనాల మీద తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఒక నమ్మకం కుదిరింది ఇప్పుడు ఆ సంస్థ హర్యానా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు మహారాష్ట్ర మరికొన్ని అసెంబ్లీ ఎన్నికలు అంటే త్వరలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుపుకోనున్న రాష్ట్రాల్లో కూడా సర్వేలు నిర్వహిస్తోంది అయితే ఆ సంస్థ ఒకటే విషయం చెప్తోంది హర్యానాలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఘోరంగా ఓటమి పాలవడం ఖాయం ఒక హర్యానాయే కాదు ఆ తర్వాత అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుపుకోనున్న మిగతా అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా మహారాష్ట్ర జార్ఖండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ తమిళనాడు వంటి రాష్ట్రాల్లో సైతం ఓడిపోతుంది అది ఇప్పుడు ఒక టైటానిక్ షిప్ లాగా మారింది అంటూ సంస్థ అధినేత కొండేటి కిరణ్ వ్యాఖ్యానించారు ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు హర్యానా రాజకీయాల్లో చూసుకుంటే మనం రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది అండ్ ఇప్పుడు జరగబోతున్న ఎన్నికలను ఒకసారి విశ్లేషించుకోవాల్సి ఉంటుంది నిజానికి రెండు వేల పద్నాలుగులో భారతీయ జనతా పార్టీ ముప్పై మూడు శాతం ఓట్లు సాధించినప్పటికీ నలభై ఏడు సీట్లను మొత్తం తొంభై స్థానాలు ఉన్న అసెంబ్లీలో నలభై ఏడు సీట్లను సాధించి సొంతంగా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయగలిగింది అదే రెండు వేల పంతొమ్మిది అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి ముప్పై మూడు శాతం నుంచి ముప్పై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతానికి మించి ఓట్లు సాధించింది అంటే గతం కంటే మూడున్నర శాతం ఓట్లను పెంచుకోగలిగింది కానీ సీట్ల సంఖ్య మాత్రం గతంతో కంటే తగ్గిపోయింది నలభై సీట్లకే పరిమితమైంది ఎందుకంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో ఉన్న ఐఎన్ఎల్డి నుంచి విడిపోయిన చౌతాల జేజేపీ అన్న ఒక కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు దాంతో ఐఎన్ఎల్డి ఓటు బ్యాంక్ మొత్తం చీలిపోయింది మొత్తంగా ఇటువంటి స్థానిక ప్రాంతీయ పార్టీల కారణంగా బీజేపీ ఓట్ల శాతం పెరిగినా అనుకున్నన్ని సీట్లను సాధించలేక చివరికి జేజేపీతో కలిసి సంకీర్ణ ప్రభుత్వాన్ని అప్పుడు ఏర్పాటు చేయాల్సి వచ్చింది ఈసారి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మరిన్ని ఎక్కువ రాజకీయ పార్టీలు హర్యానాలో పోటీ పడుతున్నాయి కాంగ్రెస్ ఒకవైపు పెద్దగా కనిపిస్తూ ఉంది బీజేపీ అధికార పక్షం పదేళ్ళుగా అధికారంలో ఉంది వీటికి తోడు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఉంది అలాగే జేజేపీ ఐఎన్ఎల్డి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ ఇలాంటి అనేక రాజకీయ పార్టీలు తమ తమ ప్రయత్నాలు సాగిస్తున్నాయి అందులో బీఎస్పీ అండ్ ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ ఐఎన్ఎల్డి తోటి జేజేపీ తోటి కలిసి పోటీ చేస్తున్నాయి సో ఈ పరిస్థితుల్లో వ్యతిరేక ఓటు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటుని ఈ పార్టీలన్నీ కలిసి చీల్ చేస్తే తమకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది తద్వారా బయటపడతామంటూ బీజేపీ ఇంతకాలం పాటు ఆశలు పెట్టుకుని ఉంది కానీ కేకే సర్వేలో వెల్లడైన ఫలితాలు చూస్తుంటే వ్యతిరేక ఓటు చీలే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని ఎందుకంటే బీజేపీ మీద వ్యతిరేకత పెరిగింది కాబట్టి ఆ పార్టీని ఓడించాలి అని అంటే కాంగ్రెసే శరణ్యం అన్న భావన ప్రజల్లో నెలకొంది కాబట్టి వ్యతిరేక ఓటులో మెజారిటీ కాంగ్రెస్ వైపే వెళ్లేలాగా ఉంది అంత మాత్రాన కాంగ్రెస్ పట్ల ఏదో ప్రత్యేక ఆకర్షణ ప్రత్యేక సానుకూలత లేదు కానీ బీజేపీ పట్ల ఉన్న వ్యతిరేకతే ఆ పార్టీకి వరంగా మారింది అంటూ కేకే సర్వే చెప్పుకుంటూ వచ్చింది ముఖ్యంగా రైతుల్లోనూ జాట్ సామాజిక వర్గ ప్రజల్లోనూ ఈ వ్యతిరేకత ఎక్కువగా ఉంది అంటూ ఆ సర్వే అంచనా వేసింది ఎందుకంటే ఆ ఢిల్లీని దిగ్బంధిస్తూ రైతులు చేపట్టిన ఆందోళనలు పంజాబ్ నుంచి హర్యానా నుంచి వచ్చిన రైతుల పట్ల ఈ హైవే మీద హర్యానా ప్రభుత్వం పోలీసులు అనుసరించిన వైఖరి కఠిన వైఖరి అణచివేత ధోరణి ఇదంతా కూడా రైతు వర్గాల్లో చాలా ఆగ్రహానికి కారణమైంది ఇక జాట్ సామాజిక వర్గం అయితే తమకు ముఖ్యమంత్రి పదవిని దూరం చేశారు అన్న ఆక్రోషం వారిలో చాలా కాలంగా ఉంది ఎందుకంటే ఆ రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నా జాట్ సామాజిక వర్గ నేతనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండేవారు కానీ బీజేపీ ఆ సాంప్రదాయానికి బ్రేకులు వేస్తూ
ఇంకొక ఇష్యూ ఈ వినేష్ ఫోగట్ ఇటువంటి మల్లయోధులు రెజ్యులర్ల వ్యవహారం రెజ్యులర్లు ఢిల్లీలో ఆందోళన చేపట్టినప్పుడు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ వారి పట్ల వ్యవహరించిన తీరు కూడా జాట్లలో ఆగ్రహానికి కారణమైంది ఎందుకంటే ఈ మల్లయోధుల్లో అత్యధికంగా జాట్ సామాజిక వర్గం నుంచే ఉన్నారు కాబట్టి ఈ అన్ని అంశాలు జాట్లలో ఆగ్రహానికి కారణం అవ్వడం రైతులు ఈ రెండు సామాజిక వర్గాలు హర్యానా ఎన్నికల్ని అత్యంత ప్రభావితం చేసే బలమైన వర్గాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి వారిలో నెలకొన్న వ్యతిరేకత బీజేపీకి శాపంగా మారగా ఆ వ్యతిరేకతే కాంగ్రెస్కి వరంగా మారుతున్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి కేజ్రీవాల్ కొంచెం ముందు రిలీజ్ అయ్యి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రయత్నాలు ముందుగా నుంచి చేసుకునున్నట్టయితే పరిస్థితి మరోలా ఉండేది కానీ ఆయన విడుదల ఆలస్యం కావడం సమయం తక్కువగా ఉండడం వల్ల కేజ్రీవాల్ ప్రభావం పెద్దగా ఉండడం లేదు అన్నదే ఈ సర్వే అంచనాలు చెబుతున్నాయి